ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം മഴയിൽ ആശ്വാസവും ദുരിതവും പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായി ലഭിച്ച മഴയിൽ ജില്ലയിലെ ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിച്ചു മഴയും നീരൊഴുക്കം തുടർന്നാൽ മതിയായ വെള്ളം സംഭരിക്കാനാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ദേശീയപാത മണ്ണുത്തിയിലൂടെയുള്ള യാത്രാ ദുരിതം ഇരട്ടിയായി മണ്ണുത്തിയിൽ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ട് പല പ്രദേശങ്ങളെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തി മണ്ണുത്തി വടക്കുഞ്ചേരി ദേശീയപാതയിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒന്നര വർഷമായിട്ടും റോഡുകൾ നന്നാക്കാൻ പൊതുമരാമത്തും വകുപ്പ് മന്ത്രി നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാത്ത വൻകിട ഹോട്ടലുകൾക്കും ഫ്ളാറ്റുകൾക്കും സർക്കാരിന്റെ പിടിവീഴും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നീക്കം തുടങ്ങി തൃശൂർ നഗരത്തിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യം ഈ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനകം നീക്കം ചെയ്യാൻ ധാരണ മാലിന്യങ്ങൾ മറ്റ് ഡിവിഷനുകളിൽ തള്ളുന്നത് തടയാൻ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർക്ക് നിർദ്ദേശം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നവർക്കെതിരെ തിരുത്തൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കോടിയേരി തൃശൂർ ദീവാഞ്ചി മൂല റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും തുടർച്ചയായി ലഭിച്ച മഴയിൽ ജില്ലയിലെ ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പിൽ കാര്യമായ വർധനവ് മഴയും നീരൊഴുക്കും തുടർന്നാൽ കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിനും കാർഷികാവശ്യത്തിനും മതിയായ വെള്ളം സംഭരിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ പീച്ചി ഡാമിൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെ സംഭരിച്ചത് എഴുപത്തഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് എഴുപത്തൊന്ന് ദശാംശം എട്ട് ഒൻപത് മീറ്റർ ആയിരുന്നു എഴുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് പീച്ചി ഡാമിൻ്റെ പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി കഴിഞ്ഞ വർഷം മഴ കുറവായതിനാൽ രൂക്ഷമായ വരൾച്ച നേരിട്ട വേനൽക്കാലത്ത് കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് പീച്ചിയിൽ നിന്നും വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനായത് കാർഷികാവശ്യത്തിന് വെള്ളം കനാലുകൾ വഴി തുറന്നു നൽകാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് വൻ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു സാധാരണ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ കനാലുകൾ വഴി കാർഷികാവശ്യത്തിന് വെള്ളം തുറന്നു നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു മഴ തുടർച്ചയായി ലഭിച്ചാൽ ജില്ലയുടെ കാർഷികാവശ്യത്തിനു കൂടിയുള്ള വെള്ളം പീച്ചി ഡാമിൽ സംഭരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ മൊത്തം സംഭരണശേഷിയുടെ അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം ജലം മാത്രമേ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂവെന്നാണ് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് എഴുപത്തെട്ട് മീറ്ററിന് മുകളിൽ വെള്ളം ലഭിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അവസാനമായി പീച്ചി ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ തുറക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതേ അവസ്ഥ എത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും തുടർച്ചയായി മഴ ലഭിക്കണമെന്നതാണ് അവസ്ഥ കനത്ത മഴ മൂലം ഷോളയാർ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമുകൾ തുറന്നതിനാൽ ചാലക്കുടി പുഴയും അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടവുമെല്ലാം ജലസമൃദ്ധമാണ് ഇതോടൊപ്പം ചാലക്കുടിയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലുമാണ് ഷോളയാറിലെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകളും പെരിങ്ങൽക്കുത്തിലെ സ്ലൂയിസ് വാൾവ് ഷട്ടറുകളുമാണ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭരണശേഷിയുള്ള ചിമ്മിനി ഡാമിൽ അറുപത്താറ് ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇതുവരെ സംഭരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിലും കുറവാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം അറുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം പൂജ്യം ഒൻപത് ജലനിരപ്പുണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം മീറ്ററാണ് ചിമ്മിനി ഡാമിലെ പരമാവധി സംഭരണശേഷി കാർഷികാവശ്യത്തിന് സമൃദ്ധമായി വെള്ളം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കണമെന്നതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി വാടാനി ഡാമിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിനാകാൾ ഉയർന്ന ജലനിരപ്പാണ് നിലവിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വാടാനിയിൽ ഇതേ സമയത്ത് അൻപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം ആറ് നാല് മീറ്ററായിരുന്നു ജലനിരപ്പെങ്കിൽ ഈ തവണ അൻപത്തെട്ട് ദശാംശം ആറ് മൂന്ന് മീറ്ററായി ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായ മഴ ജലനിരപ്പിൽ കാര്യമായ വർധനവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജില്ലയുടെ കാർഷിക കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിന് മതിയായ വെള്ളം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മഴയും നീരൊഴുക്കും ഇനിയും തുടർച്ചയായി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ പക്ഷം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പുറമെ മഴ കൂടി എത്തിയതോടെ ദേശീയപാത മണ്ണുത്തിയിലൂടെയുള്ള യാത്രാ ദുരിതം ഇരട്ടിയായി കുഴി താണ്ടുന്ന യാത്രക്കാർ ഇപ്പോൾ റോഡിൽ വഞ്ചി ഇറക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് യാത്രാ ദുരിതം ശാപം കണക്കെ പിന്തുടരുന്ന ദേശീയപാത യാത്രികർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴ ചില്ലറ
ഈ വഴിയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രദേശവാസികൾ പലരും അരയോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാണ് മറുകരെ എത്തിയത് സാഹസികമായി വണ്ടികളിൽ യാത്രയ്ക്ക് മുതിർന്നവർ പലരും കുഴിയിൽപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് തള്ളിക്കയറ്റുന്നതും ഇവിടെ പതിവ് കാഴ്ചയായി മാറി മനുഷ്യന് നമുക്കിത് നടന്ന് പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമല്ലേ കുറെ നാളെ ഞാനൊരു ഒന്നര വർഷമായി ഇതിൽ ജോലിക്ക് പോണു ഈ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെള്ളക്കെട്ടും റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥയും കാരണം ചില ബസ്സുകൾ മണ്ണുത്തി സെന്ററിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ഓട്ടോറിക്ഷ അടക്കമുള്ള ചെറുവാഹനങ്ങൾ കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റിവളഞ്ഞ് ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതും യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട് നടക്കാൻ വരെ ഇവിടെ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ തീരെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കില്ല ഹൈവേ പണി വന്നോടു കൂടി തീരെ പറ്റണ്ടായി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും ജോലിക്കാരുമടക്കം ദിവസേന കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാതയോട് ചേർന്നുള്ള പല സബ് റോഡുകളുടെയും അവസ്ഥ ഇതിന് സമാനമാണ് കുഴികളിൽ ചാടി തകരാറിലാകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഈ വഴി വാടക പോകാനും മടിക്കുകയാണ് പ്രശ്നപരിഹാരം തേടിയെത്തുമ്പോൾ അധികൃതർ അടക്കമുള്ളവർ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിച്ച് തലയൂരുകയാണ് പതിവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് അങ്ങോട്ട് പോയി വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെ മുന്നൂറ് വരെ പണി ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടിക്ക് വരാണ് അതിൽ വീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറി വീൽ ബേറിങ്ങ് പോവുക അതേമാതിരി സൈലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറി എൻജിനിലേക്ക് വലിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഇന്നും നിലും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതല്ല എത്രയോ കൊല്ലമായെന്ന് പറയും ഇവിടെ വരുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ചെളിക്കുണ്ടുകളായി തീർന്ന റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര തുടരുമ്പോഴും മണ്ണുത്തി സെന്ററിലെ രണ്ട് അടിപ്പാതകൾ ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന പേരിൽ താൽക്കാലികമായി പോലീസ് അടച്ചിട്ടതും യാത്രാക്ലേശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചാൽ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ കണ്ടുമടുത്ത പ്രദേശവാസികൾ ബദൽ യാത്രാ സൗകര്യം തേടേണ്ടിയും വരും ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കായലിലോ പുഴയിലോ ഒന്നുമല്ല ദേശീയപാത മണ്ണുത്തി സെന്ററിലാണ് ഉറച്ചു പെയ്ത ഒരു മഴ മൂലം രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ട് ഒരു പ്രദേശത്തെ ആകെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി അടിസ്ഥാന പാതാ സൗകര്യ വികസനത്തിലെ പാളിച്ചയുടെ നഗ്നമായ തെളിവാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും അധികൃതർ കണ്ണു തുറക്കണം മണ്ണുത്തിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അഭിജിത് ചെറുവത്തേരിക്കൊപ്പം അഭിജിത് തലച്ചിറ ടി സി വി മണ്ണുത്തി വടക്കുഞ്ചേരി ദേശീയപാതയിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു മണ്ണുത്തി വടക്കുഞ്ചേരി ദേശീയപാതയുടെ ശോചനാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാണഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയ രാപ്പകൽ സമരം പട്ടിക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല ദേശീയപാത സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും എം പിക്കും എം എൽ എക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് കോൺട്രാക്ടർമാരും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയും കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണ് തുടരുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും സർക്കാരുകളും പരാജയപ്പെട്ടു ഇത് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാഷണൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രാപ്പകൽ സമരത്തിന് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നത് ദേശീയപാതയുടെ ശോചനാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് കത്തയക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേരളത്തിലെ എല്ലാ റോഡുകളിൽ നിന്ന് സുധാകരൻ കണ്ടുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്നര വർഷമായിട്ടും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ റോഡുകൾ നന്നാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാത്തത് ശരിയല്ലെന്നും കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ സുധാകരൻ കൊണ്ടായി മാറിയെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുൻ എം പി വി എസ് വിജയരാഘവൻ മുൻ എം എൽ എ എം പി വിൽസെന്റ് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോസഫ് ചാലുശ്ശേരി ഐ എൻ ഡി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുന്ദരൻ കുന്നത്തുള്ളി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മണ്ണുത്തി വടക്കുഞ്ചേരി ദേശീയപാതയിൽ നിർത്തിവെച്ച ടാറിംഗ് പുനരാരംഭിക്കാനായില്ല മഴ മൂലം ടാറിംഗ് നിർത്തിവെച്ചെന്നാണ് അധികാരികളുടെ വിശദീകരണം എന്നാൽ ദേശീയപാതയിൽ ക്വാറി ബേസ്റ്റിട്ട് ഓട്ടയടയ്ക്കൽ തുടരുകയാണ് ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ വഴക്കുംപാറ മുതൽ കൊമ്പഴ വരെയുള്ള രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ റോഡ് ടാറിംഗ് നടത്തുമെന്നായിരുന്നു കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ രണ
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർമാർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ എന്നിവരുടെ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതെ വൻകിട ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പൊതുനിരത്തുകളിൽ കൊണ്ടിടുന്നതും വിസർജ്യ മാലിന്യങ്ങൾ പൊതുകാനകളിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിച്ച് എൻ ഒ സിയും ലൈസൻസും നേടിയെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി പിന്നീട് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റില്ലാത്ത ഹോട്ടലുകൾക്കും ഫ്ളാറ്റുകൾക്കും എൻ ഒ സി നൽകുന്ന ജീവനക്കാരെ പിടികൂടാൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതോടെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി പ്ലാന്റോ മറ്റ് നടപടികളോ സ്വീകരിക്കാത്ത ഫ്ളാറ്റുകളോ വൻകിട ഹോട്ടലുകളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തടയിടാൻ ഒരു പരിധിവരെ സാധിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി തൃശൂർ നഗരത്തിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യം ഈ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനകം നീക്കം ചെയ്യാൻ ധാരണ മാലിന്യങ്ങൾ മറ്റ് ഡിവിഷനുകളിൽ തള്ളുന്നത് തടയാൻ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർക്ക് നിർദ്ദേശം മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ ഹാളിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം മേയർ വിളിച്ചു ചേർത്തത് ഓണത്തിന് ശേഷം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ടൺ മാലിന്യമാണ് വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നതെന്നാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ നൽകിയ കണക്ക് പൂങ്കുന്നം കൊക്കാല അയ്യന്തോൾ ചെമ്പൂക്കാവ് മുണ്ടൂപാലം കുറുക്കഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നത് നിലവിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങളായി തിരിച്ച് കുഴിച്ചു മൂടുകയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പ്ലാന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്യാനാണ് ധാരണ നഗരത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണവും തുടർ നടപടികളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പത്തു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ആരോഗ്യ വിഭാഗം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് തുടർ നടപടികൾ വിലയിരുത്താൻ ധാരണയായി യോഗം സമയബന്ധിതമായി നടക്കുന്നത് നിരീക്ഷിച്ച് നടപടികൾ വിലയിരുത്താൻ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി മാലിന്യ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന നഗരത്തിലെ തട്ടുകടകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചു അമ്പത്തൊന്ന് മൈക്രോണിന് താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാനും തീരുമാനമായി പതിമൂന്ന് ടണ്ണോളം മൊത്തം പട്ടണത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു ലോറിയിലേക്കുള്ള മാലിന്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അടി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനകത്ത് അത് സംസ്കരിക്കും അതേസമയം സ്വന്തം ഡിവിഷനുകളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മറ്റ് ഡിവിഷനുകളിൽ കൊണ്ടിടാൻ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മേയർ അജിത ജയരാജൻ പറഞ്ഞു നഗരത്തിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ വർഗീസ് കണ്ണകുളത്തി നിർദ്ദേശിച്ചു ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയെ ചുരുങ്ങരുതെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ താക്കീത് ചെയ്തു ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നവർക്കെതിരെ തിരുത്തലുണ്ടാകുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പുത്തൂരിൽ നെൽവിത്തിടൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കോടിയേരി പറഞ്ഞു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരു തരത്തിലും വിഭാഗീയതയില്ല മികച്ച ഏകോപനത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു കാനൽ കയ്യേറി റിസോർട്ട് നിർമ്മിച്ച സംഭവത്തിൽ മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കോടിയേരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പുത്തൂരിൽ സി പി എം ജൈവ നെൽകൃഷിക്ക് വിത്തിറക്കി തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണാവശ്യത്തിനുള്ള അരിക്കായാണ് ജൈവ നെൽകൃഷി നടത്തുന്നത് വിത്തിടലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു പുത്തൂർ തുളിയാംകുന്ന് പാടശേഖരത്തിലാണ് കൃഷി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉല്ലൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി പോൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്
ഇതിനായി ഒൻപത് കോടിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാക്കിയത് മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യത്തിലെ ഏക പുരോഗതി സമീപത്തെ ഭൂവുടമകളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അപ്രോച്ച് റോഡിനായുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്ന ശ്രമകരമായ ഉദ്യമങ്ങൾ ഇനിയും ആരംഭിക്കാനായിട്ടില്ല ദിവാൻജി മൂലയിൽ നിന്ന് പൂത്തോൾ ജംഗ്ഷൻ വരെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പതിനൊന്ന് മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡാണ് ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി തൃശൂർ കുറ്റിപ്പുറം തൃശൂർ ഷൊർണൂർ റോഡുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അനിൽ അക്കര എം എൽ എ തൃശൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഒരു റോഡ് പോലും റീടാറിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല തൃശൂർ കുറ്റിപ്പുറം തൃശൂർ കാഞ്ഞാണി തൃശൂർ ഷൊർണൂർ റോഡുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികളല്ല റീടാറിംഗ് ആണ് നടത്തേണ്ടത് ഇതിനായി സർക്കാർ തുക വകയിരുത്തണം ഈ റോഡുകളുടെ ഗ്യാരണ്ടി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നര വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നര വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒന്നര വർഷം പിന്നിട്ട റോഡുകളിൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് റീടാറിംഗ് ആണ് തൃശൂർ കുറ്റിപ്പുറം റോഡ് നടത്തേണ്ടത് റീടാറിംഗ് ആണ് തൃശൂർ ഷൊർണൂർ റോഡ് നടത്തേണ്ട റീട്ടിംഗ് റീടാറിംഗ് ആണ് കാഞ്ഞാണി റോഡ് നടത്തേണ്ട റീടാറിംഗ് ആണ് ഈ റീടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിന് പകരം എം എൽ എ മാർക്ക് പിന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷവും പത്ത് ലക്ഷവും രൂപ തന്ന് അവിടെ പഴയ നമ്മുടെ സാധാരണ റോഡിന്റെ ഷിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പയറിംഗ് മാറ്റ് മാത്രമാണ് ഇടുന്നത് ജില്ലയിലെ മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ തകർന്ന മുഴുവൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും മുതുവറയിലെ തകർന്ന റോഡിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ചിലർ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുകയാണെന്നും എം എൽ എ ആരോപിച്ചു മന്ത്രിമാരും എം പിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ സ്ഥലം എം എൽ എയെ വിളിക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി മണ്ഡലത്തിലെ പുതിയ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഒന്നര കോടി മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുപയോഗിച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ സാധിക്കില്ല പുഴയ്ക്കലിലെ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് എം എൽ എമാരും വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഒരു എം എൽ എയെ മാത്രം പഴിചാരുന്നത് ശരിയല്ല അടിയന്തരമായി രണ്ടു കോടി രൂപ അനുവദിക്കാതെ മുതുപുറ റോഡിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നിയമസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അനുവദിച്ച തുകയ്ക്ക് പുറമെ ബാക്കി വരുന്ന തുക കൂടി അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടുമെന്നും അനിലക്കര പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അഡാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഒ ചുമ്മാറും പങ്കെടുത്തു ഭൂമി ഇടപാടിൽ അഴിമതി നടത്തിയെന്ന് രേഖകൾ സഹിതം പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി രാജിവെക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു പട്ടിക്കാട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഭൂമി ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നും ഇതിനെതിരെ അവകാശ ലംഘനത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം പോലും അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുതാപരമായ തെളിവുകൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി രാജി വാങ്ങാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നിനും ഇതൊന്നും വസ്തുതാപരമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രേഖകൾ സഹിതമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കൂർക്കഞ്ചേരിയിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ ടയർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു നെടുപുഴ സ്വദേശി ഇഞ്ചോടിക്കാരൻ വീട്ടിൽ അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള വാറപ്പനാണ് മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞായിരുന്നു അപകടം കൂർക്കഞ്ചേരി സോമിൽ റോഡിലെ ഐ വി കെ സൺസ് ലൈറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് സംഭവം അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ ടയർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെഷീന്റെ പാർട്സ് ലെയ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചായിരുന്നു അപകടം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൂമ്പുള്ളി ഇടിയഞ്ചിറ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിൽ വീണ്ടും അപകടം ക്വാറി മണലുമായി എങ്ങണ്ടിയൂർ അഞ്ചാം കല്ലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ടിപ്പർ ലോറിയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനിടെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞത് ലോറി ഡ്രൈവർ വെളിയംകോട് സ്വദേശി രവീന്ദ്രൻ കനാലിൽ നിന്ന് നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു ടിപ്പർ ലോറി കനാലിലേക്ക് മറിയുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ടി സി വിക്ക് ലഭിച്ചു കെച്ചേരി സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ലോറി റോഡിന്റെ അരികുവശം കനാലിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞതാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതേ റോഡിൽ മറ്റൊരു ലോറി റോഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം സംഭവിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം വരുന്ന റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് റോഡിന് കനാലിനോട് ചേർന്ന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇല്ലാത്തതാണ് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നത്
ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് മണലി പുഴയിൽ ക്രമാതീതമായി വെള്ളം ഉയർന്നിട്ടും പുഴയിലെ പുലക്കാട്ടുകര ഓടഞ്ചിറ എന്നീ ഷട്ടറുകൾ അധികൃതർ തുറക്കാതിരിക്കുന്നത് മേഖലയിൽ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി നിരവധി കൃഷിയിടങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി പുഴയോരത്തെ ജാതി തോട്ടങ്ങളിലും വാഴ കൃഷിയിടങ്ങളും വെള്ളം കയറി തൃക്കൂർ പുലക്കാട്ടുകര മണലി എറവക്കാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായത് പുഴയിൽ വെള്ളം ഉയരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ടിലാകാതിരിക്കാൻ പുഴയിലെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്ന് ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു കൃഷിയിടങ്ങളിലും പുഴയോരത്തെ വീടുകളിലും വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥിതി ആയതോടെ നാട്ടുകാരും കർഷകരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി ഇതേ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് രണ്ട് റെഗുലേറ്ററുകളിലൂടെയും ഷട്ടറുകൾ തുറന്നത് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ കൊയ്ത്തിന് പാകമാകുന്ന നെൽച്ചെടികൾ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീണത് കോടാലിപ്പാടത്തെ കർഷകരെ നിരാശയിലാക്കി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ നെൽക്കതിരുകൾ മുളച്ച് നശിക്കുമെന്നതാണ് ഇവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റത്തൂലിലെ വിസ്തൃതമായ കോടാലിപ്പാടത്തെ പകുതിയോളം ഭാഗത്തുള്ള വിരിപ്പ് കൃഷിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളത്തിലായത് തിങ്കളാഴ്ചയോടെ മഴ ശമിച്ച പാടശേഖരത്തെ വെള്ളം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞ കതിർക്കുലകൾ നശിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് കർഷകർക്കുള്ളത് മഴ തുടർന്നാൽ കതിർക്കുലകളിൽ നെൽമണികൾ മുളച്ചു നശിക്കുമെന്ന് കോടാലി പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകനായ സുബ്രൻ പറഞ്ഞു മഴ പിൻവാങ്ങിയാലും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒടിഞ്ഞു വീണ നെൽച്ചെടികളിലെ കതിര് കൊയ്തെടുക്കാൻ കിട്ടില്ല നല്ല വിളവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ കോടാലിപ്പാടത്ത് വിരിപ്പ് കൃഷി ചെയ്ത കർഷകർക്ക് നെല്ലുൽപാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകാൻ മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും കാരണമാകും മറ്റത്തൂരിൽ വിരിപ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന അപൂർവം പാടശേഖരങ്ങളിലൊന്നാണ് കോടാലിപ്പാടം ജയാശ്രയ തുടങ്ങിയ വിത്തിനങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഇവിടെ വിരിപ്പ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയോ വെള്ളക്കെട്ടോ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ കർഷകർ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ച വിളവ് കൊയ്തെടുക്കാമെന്ന ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മഴ കോരിച്ചൊരിഞ്ഞത് സമീപത്തെ വെള്ളിക്കുളം വലിയതോട് കവിഞ്ഞൊഴുകി ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ കോടാലിപ്പാടത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് കർഷകർ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ വെള്ളം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് അന്നമന്ദട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സൌഹൃദ പാർക്ക് വെള്ളത്തിലായി വെള്ളം കയറിയതിനാൽ പാർക്കിലെ സാധന സാമഗ്രികൾ നശിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചത് എതിർപ്പിനിടയാക്കിയിരുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചാണ് പാർക്ക് ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം മഴയിൽ ആശ്വാസവും ദുരിതവും പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായി ലഭിച്ച മഴയിൽ ജില്ലയിലെ ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിച്ചു മഴയും നീരൊഴുക്കം തുടർന്നാൽ മതിയായ വെള്ളം സംഭരിക്കാനാകുമെന്ന വിദഗ്ധർ ദേശീയപാത മണ്ണുത്തിയിലൂടെയുള്ള യാത്രാ ദുരിതം ഇരട്ടിയായി മണ്ണുത്തിയിൽ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ട് പല പ്രദേശങ്ങളെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തി മണ്ണുത്തി വടക്കുഞ്ചേരി ദേശീയപാതയിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒന്നര വർഷമായിട്ടും റോഡുകൾ നന്നാക്കാൻ പൊതുമരാമത്തും വകുപ്പ് മന്ത്രി നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാത്ത വൻകിട ഹോട്ടലുകൾക്കും ഫ്ളാറ്റുകൾക്കും സർക്കാരിന്റെ പിടി വീഴും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നീക്കം തുടങ്ങി തൃശൂർ നഗരത്തിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിനകം നീക്കം ചെയ്യാൻ ധാരണ മാലിന്യങ്ങൾ മറ്റ് ഡിവിഷനുകളിൽ തള്ളുന്നത് തടയാൻ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർക്ക് നിർദ്ദേശം 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നവർക്കെതിരെ തിരുത്തൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കോടിയേരി തൃശൂർ ദീവാഞ്ചി മൂല റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് തുടർച്ചയായി ലഭിച്ച മഴയിൽ ജില്ലയിലെ ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പിൽ കാര്യമായ വർധനവ് മഴയും നീരൊഴുക്കും തുടർന്നാൽ കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിനും കാർഷികാവശ്യത്തിനും മതിയായ വെള്ളം സംഭരിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ പി ജി ഡാമിൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെ സംഭരിച്ചത് എഴുപത്തഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് എഴുപത്തൊന്ന് ദശാംശം എട്ട് ഒൻപത് മീറ്റർ ആയിരുന്നു എഴുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് പി ജി ഡാമിൻ്റെ പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി കഴിഞ്ഞ വർഷം മഴ കുറവായതിനാൽ രൂക്ഷമായ വരൾച്ച നേരിട്ട വേനൽക്കാലത്ത് കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് പി ജിയിൽ നിന്നും വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനായത് കാർഷികാവശ്യത്തിന് വെള്ളം കനാലുകൾ വഴി തുറന്നു നൽകാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് വൻ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു സാധാരണ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ കനാലുകൾ വഴി കാർഷികാവശ്യത്തിന് വെള്ളം തുറന്നു നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു മഴ തുടർച്ചയായി ലഭിച്ചാൽ ജില്ലയുടെ കാർഷികാവശ്യത്തിനു കൂടിയുള്ള വെള്ളം പി ജി ഡാമിൽ സംഭരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ മൊത്തം സംഭരണശേഷിയുടെ അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം ജലം മാത്രമേ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂവെന്നാണ് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് എഴുപത്തെട്ട് മീറ്ററിന് മുകളിൽ വെള്ളം ലഭിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അവസാനമായി പി ജി ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ തുറക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതേ അവസ്ഥ എത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും തുടർച്ചയായി മഴ ലഭിക്കണമെന്നതാണ് അവസ്ഥ കനത്ത മഴ മൂലം ഷോളയാർ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമുകൾ തുറന്നതിനാൽ ചാലക്കുടി പുഴയും അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടവുമെല്ലാം ജലസമൃദ്ധമാണ് ഇതോടൊപ്പം ചാലക്കുടിയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലുമാണ് ഷോളയാറിലെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകളും പെരിങ്ങൽക്കുത്തിലെ സ്ലൂയിസ് വാൾവ് ഷട്ടറുകളുമാണ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭരണശേഷിയുള്ള ചിമ്മിനി ഡാമിൽ അറുപത്താറ് ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇതുവരെ സംഭരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിലും കുറവാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം അറുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം പൂജ്യം ഒൻപത് ജലനിരപ്പുണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം മീറ്ററാണ് ചിമ്മിനി ഡാമിലെ പരമാവധി സംഭരണശേഷി കാർഷികാവശ്യത്തിന് സമൃദ്ധമായി വെള്ളം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കണമെന്നതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി വാടാനി ഡാമിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിനാകാൾ ഉയർന്ന ജലനിരപ്പാണ് നിലവിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വാടാനിയിൽ ഇതേ സമയത്ത് അൻപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം ആറ് നാല് മീറ്ററായിരുന്നു ജലനിരപ്പെങ്കിൽ ഈ തവണ അൻപത്തെട്ട് ദശാംശം ആറ് മൂന്ന് മീറ്ററായി ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായ മഴ ജലനിരപ്പിൽ കാര്യമായ വർധനവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജില്ലയുടെ കാർഷിക കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിന് മതിയായ വെള്ളം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മഴയും നീരൊഴുക്കും ഇനിയും തുടർച്ചയായി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ പക്ഷം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പുറമെ മഴ കൂടി എത്തിയതോടെ ദേശീയപാത മണ്ണുത്തിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദുരിതം ഇരട്ടിയായി കുഴി താണ്ടുന്ന യാത്രക്കാർ ഇപ്പോൾ റോഡിൽ വഞ്ചി ഇറക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് യാത്രാ ദുരിതം ശാപം കണക്കെ പിന്തുടരുന്ന ദേശീയപാത യാത്രികർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴ ചില്ലറ ദുരിതമൊന്നുമല്ല സമ്മാനിച്ചത് മണ്ണുത്തിയിൽ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ട് പല പ്രദേശങ്ങളെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഇതിൽ ഏറ്റവും ദുരിതമനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് നടത്തറ ഭാഗത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്കായിരുന്നു ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പായി ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്ന കാനയും ഭൂപ്രദേശത്തെ പൊക്കം പോലും കണക്കാക്കാതെ അശാസ്ത്രീയമായി നിർമ്മിച്ച റോഡും ഇവ സമ്മാനിച്ച കുഴികളുമെല്ലാം വെള്ളക്കെട്ടിലായി കാൽനട യാത്ര പോലും അസാധ്യമായതോടെ ഈ വഴിയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രദേശവാസികൾ പലരും അരയോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാണ് മറുകരയെത്തിയത് സാഹസികമായി വണ്ടികളിൽ യാത്രയ്ക്ക് മുതിർന്നവർ പലരും കുഴിയിൽപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് തള്ളിക്കയറ്റുന്നതും ഇവിടെ പതിവ് കാഴ്ചയായി മാറി മനുഷ്യന് നമുക്കിത് നടന്നു പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമല്ലേ കുറെ നാളെ ഞാനൊരു ഒന്നര വർഷമായി ഇതിൽ ജോലിക്ക് പോണു ഈ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെള്ളക്കെട്ടും റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥയും കാരണം ചില ബസ്സുകൾ മണ്ണുത്തി സെന്ററിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ഓട്ടോറിക്ഷ അടക്കമുള്ള ചെറുവാഹനങ്ങൾ കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റിവളഞ്ഞ് ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതും യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട് നടക്കാൻ വരെ ഇവിടെ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ തീരെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കില്ല ഹൈവേ പണി വന്നോടു കൂടി തീരെ പറ്റണ്ടായി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും ജോലിക്കാരുമടക്കം
മണ്ണുത്തി സെന്ററിലെ രണ്ട് അടിപ്പാതകൾ ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന പേരിൽ താൽക്കാലികമായി പോലീസ് അടച്ചിട്ടതും യാത്രാക്ലേശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചാൽ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ കണ്ടുമടുത്ത പ്രദേശവാസികൾ ബദൽ യാത്രാ സൗകര്യം തേടേണ്ടിയും വരും ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കായലിലോ പുഴയിലോ ഒന്നുമല്ല ദേശീയപാത മണ്ണുത്തി സെന്ററിലാണ് ഉറച്ചു പെയ്ത ഒരു മഴ മൂലം രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ട് ഒരു പ്രദേശത്തെ ആകെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി അടിസ്ഥാന പാതാ സൗകര്യ വികസനത്തിലെ പാളിച്ചയുടെ നഗ്നമായ തെളിവാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും അധികൃതർ കണ്ടു തുറക്കണം മണ്ണുത്തിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അഭിജിത് ചെറുവത്തേരിക്കൊപ്പം അഭിജിത് തലച്ചിറ ടി സി വി മണ്ണുത്തി വടക്കുഞ്ചേരി ദേശീയപാതയിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു മണ്ണുത്തി വടക്കുഞ്ചേരി ദേശീയപാതയുടെ ശോചനാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാണഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയ രാപ്പകൽ സമരം പട്ടിക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല ദേശീയപാത സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും എം പിക്കും എം എൽ എക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് കോൺട്രാക്ടർമാരും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയും കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണ് തുടരുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും സർക്കാരുകളും പരാജയപ്പെട്ടു ദേശീയപാതയുടെ ശോചനാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് കത്തയക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേരളത്തിലെ എല്ലാ റോഡുകളിൽ നിന്ന് സുധാകരൻ കണ്ടുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സുധാകരൻ കണ്ട് പേടിച്ച് ഇപ്പൊ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഒന്നര വർഷമായിട്ടും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ റോഡുകൾ നന്നാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാത്തത് ശരിയല്ലെന്നും കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ സുധാകരൻ കൊണ്ടായി മാറിയെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുൻ എം പി വി എസ് വിജയരാഘവൻ മുൻ എം എൽ എ എം പി വിൽസെന്റ് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോസഫ് ചാലുശ്ശേരി ഐ എൻ ഡി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുന്ദരൻ കുന്നത്തുള്ളി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മണ്ണുത്തി വടക്കുഞ്ചേരി ദേശീയപാതയിൽ നിർത്തിവെച്ച ടാറിംഗ് പുനരാരംഭിക്കാനായില്ല മഴ മൂലം ടാറിംഗ് നിർത്തിവെച്ചെന്നാണ് അധികാരികളുടെ വിശദീകരണം എന്നാൽ ദേശീയപാതയിൽ ക്വാറി ബേസ്റ്റിട്ട് ഓട്ടയടയ്ക്കൽ തുടരുകയാണ് ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ വഴക്കുംപാറ മുതൽ കൊമ്പഴ വരെയുള്ള രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ റോഡ് ടാറിംഗ് നടത്തുമെന്നായിരുന്നു കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് ടാറിംഗ് നടന്നത് ടാറിംഗ് വേഗം പുനരാരംഭിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാത്ത വൻകിട ഹോട്ടലുകൾക്കും ഫ്ളാറ്റുകൾക്കും സർക്കാരിന്റെ പിടി വീഴും ഹോട്ടലുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്ത് മാലിന്യ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പ്ലാന്റുകളോ മറ്റു നടപടികളോ സ്വീകരിക്കാത്ത വൻകിട ഹോട്ടലുക